Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di tengah himpunan umat Tuhan. Aku mau mengingat segala pertolongannya, segala perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kasih sayang Tuhan dinyatakan dalam segala ciptaannya, penyelamatannya. diberikan kepada kita lewat penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan melalui pemeliharaannya yang senantiasa mencukupkan pada saat ini maupun hari depan. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami. Agung dan ajaib pekerjaan tangan Tuhan atas kehidupan kita. Bersyukurlah atas kebaikannya, puji dan muliakan namanya. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dan menyertai saudara juga. Amin. Saudara yang dikasih itu, naiknya Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Kenaikannya ke surga justru menjadi Allah yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para murid. Kelanjutan kasih Allah yang diberikan kepada seluruh umat. Tidak terbatas pada umat Israel saja. Para murid Yesus dan kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah lewat diri Yesus Kristus. Kepada kita lah kisah ini diberikan untuk dibagikan kepada yang lain. Maka kisah kasih penyelamatan Allah belum berakhir. Kisah ini masih terus dibagikan. Lewat kehidupan kita semua Bukan sekedar kisah kasih yang dituturkan Sebatas pada kata-kata saja Melainkan juga Cara ini sebagai murid-murid Yesus Yang mencerminkan kasih Tuhan Yang tidak bertepi Kita pujikan bersama Kasih Tuhan Yesus Tiada bertepi Biarlah masing-masing dari kita melihat ke dalam dirinya. Biarlah masing-masing dari kita 
mengenali kekecewaannya, kepahitannya, kekhawatiran, dan ketakutannya. Lalu berkata, Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, Ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk, mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membubung ke langit. Ya Allah, Tuhan, kami berlumuran dosa. Kita nyanyikan pelengkap hidung jemaat 43 bait pertama, Tuhan kami berlumuran dosa. Hanya dengan kerendahan hati kita dapat mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat dalam kebodohan kita. Hanya dengan kerendahan hati pulalah kita dapat berdoa memohon pengampunan bukan hanya bagi diri kita sendiri tetapi juga bagi orang lain bahkan orang lain yang telah menyakiti kita, baik kedua dan ketiga, Tuhan kami berlumuran dosa. Saya memberikan kesempatan kepada umat untuk berdoa secara pribadi saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Maha Pengampun bagi kami. Mau telah mendengar suara hati kami masing-masing. Bagaimana kami mengakui Tuhan dengan sepenuh hati dan kerendahan hati kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang masih melakukan kesalahan dan dosa. Kami memohon pengampunan Tuhan untuk setiap kesalahan dan dosa kami yang tidak berkenan di hadapan. Kami memohon Tuhan juga memampukan kami memasuki kehidupan di mana kami berusaha, berjuang untuk kami meninggalkan setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik di hadapan Tuhan ataupun di hadapan sesama kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami mampu menjaga komitmen diri kami secara pribadi, di tengah banyaknya situasi dan kondisi di sekitar kami, yang mungkin mempengaruhi kami untuk kembali lagi jatuh dalam dosa dan kesalahan. Tuhan kami serahkan diri kami, dalam segala kelemahan dan kekurangan kami, kami mengandalkan Tuhan untuk memimpin kehidupan kami, jauh dari apa yang Tuhan tidak kehendaki untuk kami lakukan. Kami serahkan Tuhan, permohonan kami saat ini, di hadapan Tuhan, Sang Maha Pengampun. Amin.
Allah tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu Allah memberikan anugerah pengampunannya demikian. Yeremia 31 ayat 3 Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa, mohon pertolongan roh kudus di dalam kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh dengan kasih, bersama-sama dengan umatmu gereja-gereja Kristen Jawa, kami menyatukan hati untuk mempersiapkan diri. Di dalam membaca Alkitab dan merenungkannya Kami mohon kau curahkan rohmu yang kudus atas kami semua Baik yang menyampaikan firmanmu maupun kami yang mendengarkan firmanmu Sehingga dengan pertolongan rohmu yang kudus Engkau mampukan kami untuk dapat memahami akan firmanmu ini Kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami Melalui firman yang kami dengar dan kami renungkannya Terlebih lagi, kami bukan hanya menjadi pendengar firmanmu Melainkan menjadi pelaku firmanmu Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa Amin Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Bacaan pertama Diambilkan dari kitab kisah para rasul Pasal yang pertama Ayat pertama sampai dengan yang ke-11 Kitab kisah para rasul Pasal pertama Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11 Demikian pembacaannya Hai Theophilus Dalam bukuku yang pertama Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus Sampai pada hari ia terangkat Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh roh kudus Kepada rasul-rasul yang dipilihnya Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem 
dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah
Bacaan yang kedua diambil dari surat Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan 23. Demikian. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah memberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan ini diambil dari Lukas 24, ayatnya yang ke-44 sampai yang ke-53. Demikian. Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah dikatakan kepada Ketika aku masih bersama sama dengan kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Masih. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semua yang ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat petangnya. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bagi Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan ini.
Semangat yang dikasih Tuhan Ada sebuah puisi demikian Tiada akhir Kala itu Ada sebuah cerita di baris pertama Disambut Suka duka berpunca di baris kedua Semua menghidupi suasana di baris ketiga Tapi lalu Berakhir sudah Kembali ke baris pertama Dalam proses cerita selalu ada awal Dan selalu ada akhir Namun kehidupan Tentu saja tidak demikian Perjalanan hidup begitu panjang Bahkan lebih umur manusia Keganan untuk setia Menjalani perjalanan cerita Selalu berbanding terbalik Dengan keinginan Untuk tahu akhir cerita Nah selama cerita belum berakhir Selalu ada ruang terbuka untuk berubah Peran berganti Suasana berubah Dan juga akhir yang berbeda Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bisa jadi akhir pahit Dimana para murid dianggap orang yang kalah Namun sebagaimana hidup Selalu tersedia cerita selanjutnya Nyatanya peran para murid berubah Dari nelayan menjadi rasul Dari orang-orang terbuang menjadi martir suci Dari orang-orang biasa menjadi tokoh-tokoh zaman Suasana kesedihan pun berubah menjadi sukacita Jadi Selama cerita belum berakhir Masih ada jalan bagi kita untuk Merenda cerita yang baru Episode selanjutnya Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Di salah satu televisi swasta Ketika acara kartun Dan itu jamnya sudah habis Biasanya lalu ada cuplian-cuplian yang ditulisi episode selanjutnya. Nah kalau sudah ada begitu tentunya anak-anak yang nonton kartun itu sudah berpengharapan. Wah walaupun ceritanya ini terputus atau wah kok sudah selesai. Tapi besok masih ada episode selanjutnya. Masih ada yang bisa ditonton besok. Pada jam yang sama Nah bicara tentang episode selanjutnya Kalau kita melihat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga Ini juga bisa menjadi semacam penanda seperti itu Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu Menjadi penutup satu episode Tetapi juga menjadi awal dari Episode yang baru Episode Allah yang berkarya sebagai manusia di dunia ini Sudah selesai Yesus naik ke surga Tetapi masih ada episode-episode selanjutnya Yang tentu tidak kalah seru Para murid sudah diberitahu mereka akan menerima kuasa. Mereka akan menjadi saksi. Dan kita sudah membacanya. Kita sudah punya kesaksian itu. Alkitab mencatatnya. Kisah para rasul menceritakan proses para rasul itu menerima kuasa. Melakukan karya mereka. Kitab-kitab Injil sebenarnya juga bagian dari... Proses mereka bersaksi setelah menerima kuasa itu. Bahkan kalau tadi kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita bisa melihat bahwa karya Allah itu masih dilanjutkan. Melalui karya kasih yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Jadi... Kisah ini belum berakhir. Kisah karya Allah ini belum berakhir. Kisah 
karya Allah di tengah sejarah manusia ini belum berakhir. Dan saudara-saudara kalau kita perhatikan dalam kondisi kehidupan yang kita jalani ya selalu begitu. Selalu ada semacam episode-episode yang berjalan. Selalu ada sesuatu yang menunjukkan ini sudah berakhir tapi ya belum berakhir. Masih ada lanjutannya. Dan ketika kita bicara tentang karya kasih Allah. Betul karya kasih Allah ini belum berakhir. Dia masih terus berkarya. Teranyam dalam sejarah kehidupan manusia. Dia masih terus menuliskan kisah kasihnya dengan dunia ini. Dia masih terus melanjutkan karya perbuatannya. Dan dengan demikian kita yang ada di dunia ini. Kita yang ada di dalam sejarah kehidupan manusia ini. Juga menjadi bagian dari kisah yang belum berakhir ini. Kita melihat sekarang pintu-pintu gereja tertutup, bahkan terkunci karena tidak ada ibadah di gedung gereja. Namun apakah kisah gereja berhenti sudah berakhir? Tidak, kisah gereja terus berlanjut belum berakhir. Kisah gereja memasuki episode yang baru ketika gereja ini bertumbuh. Di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah persekutuan kecil-kecil, antar beberapa keluarga yang berdekatan, gereja belum berakhir. Kini tidak ada lagi pertemuan-pertemuan dalam jumlah banyak. Tak ada patian paduan suara, tidak ada PA, tidak ada persekutuan doa, piston, dan lain sebagainya. Senam bersama saja tidak ada. Lalu apakah persekutuan berakhir? Apakah kisah persekutuan gereja koinonia berakhir? Tidak. Persekutuan itu terus berlanjut. Ketika seluruh warga gereja saling mendoakan, saling menguatkan. Ketika gereja kemudian beraksi dalam tindakan-tindakan sosial yang itu menolong warga gereja, warga masyarakat yang membutuhkan pertolongan karena terdampak wabah ini secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan untuk memenuhi Perjalanan kehidupan selanjutnya. Persekutuan gereja masuk episode yang baru. Ketika gereja mulai lebih lagi saling memikirkan kehidupan satu dengan yang lain. Kehidupan keluarga juga begitu. Di tengah masa hari raya ini, di tengah liburan ini. Keluarga-keluarga banyak yang tidak bisa bertemu, tidak bisa berkumpul. Apalagi masa lebaran, mungkin banyak yang biasa bersilaturahmi keluarga besar. Tapi kali ini tidak bisa. Apakah kehidupan keluarga lalu berakhir? Apakah kisah keluarga kita lalu berakhir di sini? Tidak. Keluarga kita masih punya cerita panjang. Masih ada episode-episode selanjutnya. Masih ada episode ketika anggota keluarga yang tidak bisa berjumpa saling mendoakan. Saling menopang dengan menelepon atau mengirim pesan menanyakan kabar. Saling mengirim ucapan selamat. Saling mengirim mungkin hadiah-hadiah yang selama ini tidak terpikirkan. Atau apapun bentuknya. Bahkan juga. Kesetiaan ketika antar pasangan suami istri orang tua dan anak tidak bisa saling bersama setia untuk menjaga keutuhan keluarga. Kisah keluarga kita belum berakhir. Masih ada episode selanjutnya. Begitu juga nanti. Kelak ketika wabah ini sudah berakhir, kita masuk episode selanjutnya juga. Kita 
Tetap saja kisah gereja dan kisah keluarga kita belum berakhir. Gereja harus bergerak lagi, bangun lagi untuk kemudian menghidupi lagi ibadah-ibadah di gedung gereja. Persekutuan-persekutuan dalam bentuk perjumpaan-perjumpaan. Dan keluarga-keluarga harus mulai lagi kehidupan dengan kebiasaan-kebiasaan yang Demikian saudara-saudara, kalau kita perhatikan, selama dunia ini masih berputar, selama sejarah kehidupan ini masih berjalan, selama sejarah manusia masih berlangsung, kisah kasih Allah belum berakhir. Kisah Allah belum berakhir, kisah kita juga belum berakhir. Maka mari Kita siap sedia, kita siap untuk menjadi mitra karya Allah dalam mencurahkan kasihnya untuk dunia ini. Mari kita siap untuk ikut andil di dalam kisah kasih Allah yang belum berakhir ini. Dan kita juga mewujudkan kisah yang belum berakhir. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa sapa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, hari ini kami jemaatmu di lingkungan Sinode GKJ merayakan hari kemuliaan Tuhan Yesus yang naik ke surga. Kami mohon kiranya rahmat kemuliaanmu menyertai hidup kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja di lingkungan Sinode GKJ. Tuhan berkenan memberkati agar gereja-gereja di lingkungan Sinode GKJ tetap mampu merasakan sukacita meskipun dalam keterbatasan dan tetap mampu menyatakan sukacita kepada sesama. Tuhan memberkati gereja-gereja GKJ dalam keterbatasannya tetap mampu mengelola dan menjaga mandat dari Tuhan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dan menjaga keselamatan. serta mampu mewartakan keselamatan kepada sesama. Tuhan memberkati pelayanan gereja kepada sesama di masa pandemi COVID-19 ini, secara khusus melalui lembaga-lembaga gereja, lembaga kesehatan, panti asuhan, panti bereda, dan lembaga pelayanan yang lain. Tuhan berkenan memakai dengan memperlengkapi dan memenuhi kebutuhannya memberikan hikmat kekuatan dan kesehatan kepada seluruh pelayan-pelayannya kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang terdampak pandemi COVID-19 mereka yang sakit mereka yang harus kehilangan kesempatan mereka yang kehilangan pekerjaan bahkan mereka yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihi Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan berkenan.
dengan memulihkan Bapak di surga Kami berdoa Untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan memberikan nikmat Kekuatan dan kesehatan Kepada para pemimpin bangsa kami Mereka yang dipercaya Menjadi pemimpin di tingkat nasional Maupun daerah Presiden dengan jajaran Kabinetnya Gubernur, Bupati Sampai Kepala Desa Tuhan memberkati gugus tugas dan instansi terkait yang menangani pandemi COVID-19. Tuhan memberkati pihak-pihak yang harus bekerja keras dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara, menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa kami agar segera pulih dari wabah COVID-19 ini. Ya Tuhan, rahmat kemuliaanmu dari surga tetap menjaga kami menjadi umatmu yang hidup dengan penuh kasih dan saling membantu agar dalam suasana yang sulit ini kami tidak kehilangan kemuliaan dan sukacita surgawi. Kami bersyukur bahwa melalui kehidupan anugerahmu Cinta kasih tetap dinyatakan melalui simpati, kepedulian, bantuan, dan kerja keras yang dinyatakan oleh gereja-gereja maupun lembaga pelayanan di lingkungan gereja-gereja Sinode PKC. Kiranya semuanya boleh menjadi persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita bersuka cita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasihnya pada yang lain. Saat ini kita diajak memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan mengingat firmannya yang dinyatakan di dalam kisah para rasul 20 ayat 35. Demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berharga memberi daripada menerima.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga kami percaya bahwa kisah karyamu belum berakhir. Seperti berkat-berkatmu yang tidak pernah lenyap. Saat ini kami bawa sebagian dari berkatmu yang engkau berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan namamu. Lewat gereja kami masing-masing engkau kuduskan dan engkau layakkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah ibadah kenaikan Kristus ke surga ini diakhiri. Dengan selalu mengingat akan sabda Yesus. Untuk melanjutkan karya kasih dan penyelamatannya. Berbagi kehidupan, berbagi cinta kasih. Mata Teresa bersabda Aku tidak tahu jika aku mati Masuk neraka atau surga Yang aku tahu Allah akan bertanya Berapa banyak kasih Yang kamu tahu di dalam perbuatan Baiknya Maka mari kita bernyanyi bersama-sama Dari kehidupan 432 Baik pertama dan kedua Jika padaku ditanyakan Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.